Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, bu makronun artık son konularına doğru geldik ve bu videomuzda e, tüketim teorileri ve genel kavramlar yoğunluklu e, soruların arkadaşlar çözümünü gerçekleştirmiş olacağız. Artık modelleri ADAS modelini arkadaşlar çözerek soruların çözerek bitirmiş olduk. Şimdi ise hani e, makronun da son kısmında anlatmış olduğum e, kavramları ifade ederek arkadaşlar noktaladık. Ee, peki neydi onlar? İşte Keynes'in mutlak gelir hipotezi vardı, nisbi gelir hipotezleri vardı, zamanlar arası optimizasyon modeli vardı. Bu gibi kavramlar arkadaşlar dile getirerek e, noktayı koyacağız. Peki vakit kaybetmeden hemen ilk soruyla arkadaşlar başlayalım. İlk sorumuz şu. Diyor ki soru mutlak gelir hipotezi aşağıdaki iki saatçilerde hangisine aittir diye arkadaşlar bir soru gelmiş. Arkadaşlar mutlak gelir hipotezi Keynes'e aittir. Peki diğerlerinin de arkadaşlar aynı zamanda isterseniz teorilerini öğrenelim. E, Düz'ün beri nispi gelir hipotezi ya da göreli gelir hipotezi olarak geçiyor. E, Friedman arkadaşlar sürekli gelir hipotezi, sürekli gelir hipotezi. Simitis tüketimi sürükleme etkisi, tüketimi sürükleme etkisi. Hatta ne diyordu Simit, e, Simit ise arkadaşlar? E, diyor ki gelir arttıkça APC azalmaz. Tam tersi artar. Çünkü kentleşme, AVM gibi olaylar var. Peki Ando, Modliani ve Brunberg'de arkadaşlar yaşam boyu gelir hipotezi olmak üzere onlar da tüketimin arkadaşlar bir ömür boyu elde edilecek gelire bağlı olduğunu ifade ediyorlardı. Peki Keynes de mutlak gelir hipotezinin sahibi ve Keynes diyor ki aynı basit Keynesyen modelde öğrendiğimiz üzere C fonksiyondur Y'de. Yani Y'de kullanabilir gelir, harcanabilir gelir ve harcanabilir gelir arttıkça tüketimin de arttığını savunur. Ancak gelirdeki artış oranı tüketimdeki artış oranından her zaman arkadaşlar daha büyüktür. Çünkü burada insanlar Y'de kullanabilir gelirini iki şekilde paylaştırır. Ya tüketim yaparlar. Ya da arta kalan kısımla arkadaşlar tasarruf yaparlar. Peki ikinci sorumuz. Kısa dönemli analizlerde gelir arttıkça ortalama tüketim eğilimi azalırken gelir arttıkça APC azalırken uzun dönemde bu faktörler arasındaki ilişki sabittir. Bu bulguya ne ad verilir? Arkadaşlar ortalama tüketim eğilimi APC olarak yazılır ve formülü C bölü Y'dir. Ve gelirdeki artış daha az, pardon, gelirdeki artış daha fazla, tüketimdeki artış daha az olduğu için zamanla gelir artışı APC'yi azaltır. Bu yüzden kısa dönemde gelirle APC arasında ters yönlü bir ilişki vardır. Peki uzun dileme baktığımızda ise böyle bir ilişkinin olmadığı veriler yardımıyla test edilmiştir arkadaşlar. Kim tarafından test edilmiştir? İlk kez Kuznets tarafından arkadaşlar bu durum test edilerek dile getirilmiştir. Ve denmiştir ki uzun dönemde bir analiz yaptığımda APC'nin değişimine baktığımızda gelirle tüketimin aynı kalıplarda arttığını görmekteyiz. Yani uzun dönemde insan arkadaşlar servet sahibi olabiliyor. Ve tüketimini arttıran etmenlerde ise gelirini de arttıran etmenler oluyor. Şimdi kısa dönemde gelir artışı Tüketim artışının önündeyken arkadaşlar uzun dönemde ise gelir artışı ya tüketim artışı aynı. Yani insanın uzun dönemde gelir kapasiteleri ya da e, gelirini etkin etmenler birden fazla olabilir diyor. Bu yüzden de buradan Kuznets diyor ki kısada böyle bir ilişki var ama uzunda e, gelirle APC arasında bir ilişki yok. Sabit bir ilişki var. Bunu arkadaşlar tüketim bulmacası adını veriyor Simon Kuznets. Peki devam ediyorum. Arkadaşlar diğer soru ise bana şunu diyor. Keynesyen anlayışa göre ortalama tüketim eğilimi marjinal tüketim eğiliminden ne kadar büyüktür diyor. Hani madem hani şöyle bir konu var. APC MPC'den büyüktür. Hadi bunu kısa vadeler için analiz yapın. Uzun vadede çünkü denk olma ihtimalleri vardı APC ve MPC'nin. Kısa dönemli analiz diyor zaten. Keynesyen anlayış dediği için oradan diyor. O zaman ne yapayım biliyorsunuz ben yazayım. APC'nin formülü C bölü Y değil miydi? Peki o da C0 artı küçük C çarpı Y değil miydi? 
Peki bunu da y'ye böldüğümüzden burada apc ne çıkar? Bir bakalım. E, c sıfırı y'ye böldüğümüz zaman c sıfır bölü y. Peki küçük c çarpı y'yi y'ye böldüğümüz zaman y'ler birbirini götürür ve küçük c kalır. Küçük c de arkadaşlar nedir? mpc'dir. Peki mpc toplam halinde karşı yat. O zaman apc'den ortalama tüketim eğiliminden marjinal tüketim eğilimini çıkartırsam karşı şutladığım için o zaman c0 bölü y kadarlık bir fark kalır. İşte bu da aslında apc'nin mpc'den ne kadar büyük olduğunu arkadaşlar bize gösteren bir kavram olduğunu ifade eder. Yani ortalama tüketim eğilimi marjinal tüketim eğiliminden c0 y kadar daha büyüktür arkadaşlar diyebiliriz kısa dönemde için. Uzun dönemde ise ikisi birbirine eşittir kavramların. Ee, neden? Çünkü gelir arttıkça APC de e, sabit kalıyordu tüketim bulmacasında. Çünkü insanlar uzun dönemde gelirin yanında başka etmenler de ayarlayabiliyordu. Bu durum bize bunu ifade ettirir. Tüketimin sürükleme teorisi aşağıda yer alan hangi iktisatçıya aittir? İlk soruda zaten verdik. Tüketimin sürükleme teorisi ya da etkisi ya da hipotezi Simitis tarafından dile getirilmiştir arkadaşlar. Peki Simitis ne diyordu? Ben şuna katılmıyorum. APC C bölü Y'dir. Tamam formülsü olarak doğru. Ancak gelir arttıkça APC azalmak yerine tam tersi artış gösterir. Çünkü insanlar geliri 2 kat arttığında tüketimi 3 kat artış gösterebilir. Özellikle bu duruma yol açan etmenler kentleşme, AVM ve bankacılık sistemindeki ödeme kolaylıklarıdır diyor arkadaşlar kendisi ve buradan da C şıkkını doğru cevap olarak seçebiliyoruz. Diğerlerine bakalım. Keynes mutlak gelir hipotezi, Modigliani, Ando ve Brunberg yaşam boyu gelir hipotezi, ömür boyu gelir hipotezi, Düzenberi nispi gelir hipotezi ve Fischer'in de zamanlar arası optimizasyon modeli adı altında e, klasik bir modeli vardı. Zaten bu da klasik tüketim teorisini temel oluşturuyordu. Evet, ilk arkadaşlar sayfamızın çözümü bu şekilde. Peki diğer sayfamızda geçiş yapalım. Diğer sayfada neler var bir görelim hemen arkadaşlar. Hemen ilk soruyla başlayalım isterseniz. Göreli gelin hipotezine göre tüketim aşağı yukarıda hangisine bağlıdır diyor. Arkadaşlar, göreli gelin hipotezi düzün beriye aittir. Hemen yazıyorum. Du ezen beri. Peki aynı zamanda teorisinin ismi arkadaşlar nispi gelir hipotezidir. Ve insanlar yaptıkları tüketim tamam gelir evet etkileyici ama oturdukları çevre, mahalle, baskı grupları ondan sonra işte bulunduğu arkadaşlar kulüpler oradaki insanların tüketimi insanların yaptığı tüketimi belirleyicisidir. Ve buradan da arkadaşlar şunu anlıyoruz. Hani zengin muhitler var ya da fakir muhitler var. Buradaki insanların tüketim kalıplarının birbirine benzemesi de aslında bu durum arkadaşlar ifade ettirmektedir. Dolayısıyla insanlar birbirine baka baka tüketim yapar. Ama tabi gelir düzeylerinin de birbirine göre arkadaşlar yakın olması lazım. Kalkıp da düşük muhitte oturan bir insanın yüksek bir e, tüketim yapma ihtimali şartını arayamayız. Bu yüzden bu durum bize düzün birin hipotezini öne sürdürür. Peki bakalım şimdi hangisine bağlıdır diyor. Nispi gelire bağlıdır. Yani taraflar arasında, insanlar arasında e, gelir farklılıkları göreli gelir hipotezini açıklayan en büyük arkadaşlar, en bariz etmenlerden bir tanesidir diyebiliriz. Tüketimde zamanlar arası optimizasyon modeli aşağı yukarı hangisine aittir? Arkadaşlar zamanlar arası optimizasyon modeli Irving Fisher'e aittir. Ve Fisher der ki ben klasik kökenli bir analiz yapıyorum. Aslında klasiklerin tüketim teorisi bu teori. Onu baştan söyleyeyim. Hani Keynesyenlerin tüketim teorisi mutlak gelir hipotezi. Friedman'ın e, tüketim teorisi arkadaşlar sürekli gelir hipotezi. Klasiklerin de tüketim teorisi bu. Arkadaşlar. Ve Fischer diyor ki e, insanlar tüketim yaparlarken insanlar tüketim yaparlarken arkadaşlar faize bakarlar. Çünkü e, faiz bugünkü tüketim mi daha değerli, gelecek tüketim mi daha değerli arasında seçim imkanı tanır. Mesela faizlerin arttığı bir ortamda insanlar bugünkü tüketimini azaltırlar. Çünkü parayı biriktirirler, 
tasarruf yaparlar ve bu tasarruflarını arkadaşlar bankaya aktarıp faiz geliri de derler. Ve gelecekte daha zengin oldukları için gelecek tüketimlerini arttırır bu durum. Dolayısıyla faiz arkadaşlar tüketimden vazgeçmenin ödülüdür, kazancıdır arkadaşlar diyebiliriz. Ee, burada e, faiz gelirinden tabi bahsetmekteyiz ve oranlarda tabi burada belirleyici. Arkadaşlar Fisher'in bu teorisi uzun dönemli bir analizdir. Onu baştan söyleyeyim. Zaten klasik hep uzun vadeli analiz yapar. Ve aynı zamanda şundan da ifade edelim. Fisher'in bu teorisi iki tane teoriye aracılık etmiştir, öncülük etmiştir. Bunlardan bir tanesi Friedman'ın sürekli gidi hipotezi. Diğeri de Modigliani ve Ando ve Brunberg'in yaşam boyu gidi hipotezlerinde temelini oluşturur arkadaşlar. O zaman zamanları optimizasyon modeli kime aittir diye sorduğunda arkadaşlar Irving Fisher'e aittir. Buradan A şıkkını işaretleriz. Devam ediyorum. Diğer arkadaşlar soru. Bir bireyin geliri azaldığında tüketim aşağı doğru katı olması aşağı yukarıda hangisini açıklar? Şimdi bunu da arkadaşlar mandal takoz etkisi ya da raçet etkisi olarak ifade ediyorlar. Mandal etkisi, takoz etkisi, raçet etkisi diye de okunabiliyor. Şimdi insanın geliri arttığı zaman tüketim arkadaşlar artış gösterir. Ve oranların da aynı olduğunu söyleyebiliriz. Mesela 2 kat arttı, 2 kat artar tüketim. 3 kat arttı, 3 kat artar tüketim. Ancak insana tabi sonsuza kadar gelirini arttıramaz. Bir yerde emekli olur. Ve gelirleri de aynı hızda düşmeye başlar. Mesela 2 kat azalır, 3 kat azalır, 4 kat azalır. Ancak tüketim de aynı seviyede düşüş gösterir mi? Göstermez. İşte e, gelir artmasına nazaran gelirler düştüğünde gelirdeki düşüş oranı kadar tüketimdeki düşüş oranın olmaması olayına biz arkadaşlar mandal etkisi, takoz etkisi ya da raçet etkisi adını veriyoruz. Yani tüketim mandalla asılmış gibi çamaşır gibi duruyor ipte. Ya da takoz bir arabanın arka lastiğine konulan bir takoz gibi arkadaşlar duruyor. Yani aşağı düşmemekle ilgili bir sıkıntı var. Onu anlıyoruz zaten. Zaten aşağı doğru katı ifadesi bize direkt olarak arkadaşlar A şıkkını seçtiriyor. Diğer şıklara da bakalım. Diğer şıklar menülü istemayeti fiyat yapışkanlığıdır. Fiyatlar sürekli değişiyor ama arkadaşlar e, onu duyurabilmenin maliyeti vardı. Broşür maliyeti, baskı maliyeti, mürekkep maliyeti. Histeresiz, nasırlaşmaya da gecikme etkisi bir etmen bir şokla karşılaştığında o şok geçse bile tekrar eski seviyesine dönemiyordu. Ücreti fiyatların eşitliği diye bir şey yok. Zemberek etkisi ise arkadaşlar hızlandırma hipotezi olarak da geçiyor. Ee, kısa dönemde işsizlik oranlarını genişletici politikalarla azalsam bile uzun dönemde tekrardan işsizlik oranı aynı seviyesine geri dönüyordu. Ee, demek ki yapısal politikalara ihtiyaç var demiştik. ifade etmiştik makroya anlatırken. Peki son sorumuzu da arkadaşlar çözelim. Bu videonun da sonuna gelelim. Zamanla arası optimizasyon modeline göre bugünkü tüketim gelecek tüketime eşitse... Aşağı yukarı hangisi doğru olur? Allah güzel bir soru. Aslına bakacak olursak öyle değil mi? Bir kıyas yapmış. Şimdi e, insan e, Irving Fisher'in teorisinde yani uzun dönemde yaptığımız analizde klasik kökenli bir teori, tüketim teorisinde e, klasiklerin tüketimi yapıp yapmamasını faize bağladığımızı ifade ettik. Ve faizler, e, faiz kazancı aslında tüketimden bir vazgeçmenin ödülü. Yani faizlerle tüketim burada arkadaşlar ters çalıştığını söyleyebiliriz. Ve aynı zamanda tüketim arkadaşlar bugünkü tüketim ve gelecek tüketim olarak iki aydır uzun dönemden iz yapılır. Peki hocam faizler arttığında ne olur? Az önce de anlatmıştık. Faizler arttığı zaman bugünkü tüketim pahalılaşır. Yani yapmak maliyetli olur. Bu yüzden bugünkü tüketimi azaltırsın. Peki gelecek tüketimi ne yapmak için bugünkü tüketimini azaltırsın? Arttırmak için. Çünkü insanlar faizleri arkadaşlar yatıracak bankaya. O dönemki gelir de var. Bir de kendisine o faiz yatırdığı para var. Gelecekte daha fazla gelir elde edip tüketim yapma arayışında. Ancak faizler arkadaşlar sıfır ise o zaman bugünkü tüketimle gelecek tüketim arasında bir seçim şansı Yaşayamayız, tanıyamayız. Bakın soruda ne diyor? Bugünkü tüketim gelecek tüketimi eşitse diyor. E, o zaman ben hangisini seçeceğim? Belli değil ki. Yani hani bugünkü tüketim pahalı ya da ucuz diye bir seçtirme ihtimali olmuyor. Bu yüzden arkadaşlar faizler 
sıfır eşittir ifadesi doğru olur. Demek ki bugünkü tüketim gelecek tüketimi eşitse biz burada hangisinin pahalı hangisinin ucuz olduğunu anlayamadığımız için bulamadığımız için tercih yapma ihtimalimizin söz konusu olmuyor. Dediğim gibi uzun vadeli bir teori aynı zamanda Friedman ve e, yaşam boyu ilgili hipotezine de öncülük eden arkadaşlar bir teori olduğunu söyleyebiliriz buradan. Evet arkadaşlar bu sorularımızın da çözümünü bitirmiş olduk. E, toplam bunda da 7 tane video var. E, i̇lk 2 videoyu zaten e, çözdük yaptık. 5 e, tane daha video kaldı Macron'un arkadaşlar soru çözümü bitmesine. Hepinize arkadaşlar beğendiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çalışmanızda başarılar diliyorum.